Hi mga kanayan, so pag-usapan natin ngayon is solving quadratic equation by extracting the square roots in 3, 2, 1. Kung bago ka sa channel ko, no, don't forget to hit the like and subscribe button para naman updated ka sa mga videos ko. Kung hindi mo pa napapanood yung first part ng video na to, no, I suggest na punta ka sa description sa baba no, at panoorin mo ang first part ng video na to. So, tara! So, our topic for today is all about extracting the square root. No? Solving quadratic equation by extracting the square root. So, magre-review muna tayo. So, yung nakaraan nating pinag-aralan, no? the this, this square root, is, the standard form of quadratic equation is ax squared plus bx plus c equals sa uh, 0. So, andi dyan yung standard form natin, no? Ngayon, after you familiarize with that, no? We are ready to find the solution. The solution says, or the roots nga, ng no, quadratic equation. Okay, in extracting the square root, no? Hahanapin natin yung roots or solution set sa quadratic equation na to, no? So, in solving quadratic equation by extracting the square root, is form, this method ay kailangan lang kapag x squared equals k. Kapag hindi siya ganun, no, ay hindi mo ma-extract ang kanyang square root. Hindi mo ma-solve ang quadratic equation using extracting the square root. Kailangan x squared equals k o di kaya pwede mo siyang magawang x squared equals k. No? So, ang sabi rito, no, pag extract mo to, x equals the positive and negative square root of k. So, magkakaroon ka dito ng dalawang solutions. No? So, x equals positive square root of k or x equals negative square root of k. Para malaman natin yan, no? tayo magbibigay ng example. Okay, let's have an example number one. So, if x squared minus 100 equals 0. Ang sabi natin, ang form dapat is x squared equals k, wherein the k is a constant. No? Kung may kita natin dito, x squared minus 100 equals 0. So, ang gagawin natin sa 100 para mapunta sa right side. No? So, magpa-plus tayo ng 100 sa left side. Dahil nag-plus ka ng 100 sa left side, syempre magpa-plus ka rin sa right side mo. So, para maging 0 na yun, nasa kaliwa, oh, kaliwa natin, no? And then, equals 100. So, ang mangyari dyan, x squared equals 100. Ngayon, i-square root natin siya. Pag i-square root natin siya, no? Sabi dito, positive and negative square root of 100. Ano muna yung square root ng 100? Is 10. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo dito ng dalawang solutions, no? The x, parang x sub 1 natin yan, ay equal sa positive 10 and then x sub 2 natin is equivalent to negative 10. Bakit may positive at negative pa sir? Kasi, no, kung may kita natin, kapag 10 multiply by 10, equals din siya sa 100. Ganun din naman sa negative. Negative 10, multiply natin sa negative 10, equals din sa 100. Kaya tayo magkakaroon ng 2 roots dito. So, 1 is negative 10 and another is positive 10. Pwede magkabaliktad dyan, no? Positive 10 and negative 10. So, ganyan ang pagkukuha, extra ng square roots, no? Using a solving quadratic equation. Naintindihan ba? Okay, let's go to example number 2. Okay, and example number 2, x squared equals 0. Ngayon, tama naman, nakaform siya ng x squared equals k, where in the k is 0, no? So, ang gagawin natin dyan, no, square root natin. Pag square root natin yan, positive, negative, square root of 0. Pero, no, wala namang positive and negative 0. 0 lang siya. So, meaning, the solution set for this equation is just 1. No? Zero lang. So, yan yung ating example number 2. So, ang sagot dito is zero kasi walang negative, walang positive na zero. So, ngayon, punta naman tayo sa example number 3. So, in example number 3, no, ano nakalagay dito? 3x squared my plus 15 equals zero. So, gagawin nga natin siyang x squared equals k, yung form natin. You know? Kapag hindi mo, pag hindi ganun, for example, no, uh, meron tong middle term. 
Ang quadratic equation natin, standard form is x squared plus bx plus c equals 0. So, kapag may middle term siya, no, yung kanyang variable ay may yung x lang, degree lang. O ang degree niya lang is 1. No? So, hindi mo siya ma-square ng ito. Kaya, ginagamit lang yung method na to kapag x squared equals k. So, ito, yung example number 3 na to pwede natin gawing x squared equals k lang yan. So, una, yung 3x squared plus 15 equals 0, ang gagawin natin, yung number, yung constant, no, lalagay natin sa kanan. No, pag nilagay natin sa kanan, no, meron tayong constant sa plus 15 sa kaliwa. So, ang gagawin natin dyan, magma-minus tayo ng 15 sa kaliwa. Ito e, nag-minus ka sa 15 sa kaliwa, magma-minus ka rin ng 15 sa kanan. So, ang mangyari dyan, magiging 0, 0 na yun. So, 3x squared plus 0 equals negative 15. So, 3x squared equals negative 15. So, 3x squared, may 3 ka eh. So, ang gagawin mo dyan, no, i-divide mo yan ng 3. At di-divide mo rin yung kabila ng 3. Para maging x squared na lang equals kay or x squared equals negative 15 over 3. So, ano magiging, ano mangyayari dyan? Isisimplify natin, no? So, x squared equals negative 15. 15, ah, oh, sorry, na x squared equals negative 5. So, ang sabi natin, no, gagawin natin siyang square root. So, i-square root natin, i-square root natin, extract natin yung square root niya, so, magiging x squared na lang yan. So, yung x squared na yan equals positive and negative square root of negative 5. No? Kasi negative 5, 15 divided, negative 15 divided 3 is negative 5. So, ang x sabo natin dyan is positive square root of negative 5. No? Hindi natin pwede simplify yan, no? Kasi square root niya, no? So, ang x sub natin yan is positive square root of negative 5. And then, yung isa naman, x sub natin is negative square root of negative 5. Okay. Punta na tayo sa example number 4. Okay. In example number 4, no? Ang nakalagay dito is, solve for x if 2x squared minus 6 equals to 0. So, ganun din gagawin natin. Na, ganun din gagawin natin, no? So, negative 6, nakikita natin dyan. So, magpa plus 6 tayo. Pag nag plus 6 tayo dyan, no? Sa kanan din magpa plus 6 tayo. Kasi, ba't nag plus 6 para mawala, para maging 0 yung nasa kaliwa natin. So, ang mangyayari dyan, no? 2x squared equals 6. So, i-divide natin ng 2, yung 2x squared. Yung kabila rin, di-divide natin. Ang mangyari dyan is x squared equals 3. So, ang gagawin natin, square root ulit. Yan na, yung x squared equals 3, ano na yan? Yan yung form na hinahanap natin, which is x squared equals k. So, ang gagawin natin dyan, extract the square root, positive and negative, magiging dalawa yung x natin dyan. No? And then, yung isa is x sub 1 equals positive square root of 3 and then the x sub, 1, x sub 2 is pas, uh, negative square root of 3. Punta naman tayo sa number 5. So let's have example number 5. So in our example number 5, so x minus 5 squared equals 16. No? So, ang gagawin natin dito, dahil may square root na siya, no? hindi mo pwede natin i-mag plus 5 kagad dito. No? Dahil nakaparentesis siya. So, ang gagawin natin dyan, i-extract kagad natin yung square root na to, no? So, square root na x minus 5 squared equals positive negative square root of 16. So, mawawala to. So, x minus 5 equals no positive and negative 4. So mangyari no magkakaroon ka ng dalawang sagot dito. So x minus 1 gagawin natin lalagyan natin x minus 1 siya minus 5 equals yung una is positive 4 no yung x sub 2 naman minus 5 equals negative 4. So mangyari diyan no tayo ay mag pa plus 5. Pag nag plus 5 tayo dyan, magpa plus 5 ka rin sa kanan. So, magiging 0 to. So, x sub 1 equals 4 plus 5. x sub 2 naman 
of course, negative 4 plus 5. No? So, nag negative 5 ka dyan, nag plus 5 ka, magiging 0 yan. Kaya ganyan na lang mangyayari. So, x sub 1 equals 9. Yan yung unang x natin. No? And x sub 2 equals positive 1. So, ito yung ating solution set. 9 and 1. So, mag-iwan ako sa inyo ng tanong, no? So, try this, no? Tapos, paki-comment sa baba, no? Sa, kung yung inyong sagot, no? Kung ano mag-iwan sagot niya. So, that's all, no? So, good luck, soldier!